吴中第一山，我现在在江苏的苏州，苏州在古时候是吴国的范围嘛，所以是吴中，这里就是苏州的虎丘。苏东坡都说了，来苏州不去虎丘是一大憾事。买好票了，票价六十啊，还要带身份证呢，没身份证都买不了票。虎丘在苏州很有名的，历史上很多有名的诗人都来过这里啊。而且康熙和乾隆下江南的时候，也专程来过这里，所以它的名气就更大了。那么最开始这个地方是为什么有名呢？因为吴王阖闾埋在这里。阖闾是谁？大家看我上一个视频啊，介绍的很清楚了。吴王阖闾埋在这里的第三天，山丘上就发现一只老虎，呃，从此以后这个地方就改名叫虎丘了。吴王阖闾生前特别喜欢宝剑，呃，干将莫邪为他炼制好一把绝世宝剑啊。然后阖闾在这里试剑啊，就拿这个石头来试，一剑把这个石头劈成两半了，所以叫试剑石。断开的地方很整齐啊，说明这把宝剑很锋利。现在就到了虎丘最核心的景点了，叫做剑池。往里走啊，其实就是吴王阖闾的墓。它埋在这里，埋在这个水下呀、啊。当时这边是水葬，大家看一下，就在这水底下埋着呢。据传他下葬的时候，有三千把宝剑陪葬，包括著名的鱼肠剑、专诸剑，都在下面埋着呢。以前秦始皇和孙权都派人来找过，但是没有找到啊。这里之所以叫剑池，是因为第一，埋藏有三千把宝剑；第二，从上往下看。这个池水的形状像一把宝剑，所以叫剑池。这池水最深呢是七米多。在五十年代的时候，公园管理处把这个水抽干过，呃，确实是露出来一个木门，但是这墓里面埋的到底是不是吴王阖闾呢？还没有确定，当时也没有挖。但是水抽干以后，就发现本来隐藏在水下的这个磨牙石刻也露出来了，就有唐伯虎的体质啊。大家看这两边的墙面上，有很多的磨牙石刻，这都是历代文人墨客来这游览以后，呃题的字，说明古代这些文人他们都喜欢探秘啊。现在咱到那个小桥上面看一看啊，桥上有两个开口，这两个地方是古时候和尚在这边打水的啊，从这下面取水喝，怎么想的呢？取这个墓地里的水啊。现在为什么不开挖这个墓啊？这个墓的后面就是塔，塔现在已经倾斜了。如果开挖这个墓的话，那那个塔肯定要倒，因为它是连在一起的。为了保护塔，现在就不开挖墓了。现在再看一下这个塔，它本身就已经倾斜了，用肉眼就可以看出来，但是它一直都没有倒。在古代的时候，这个塔可以说是苏州的一种文化符号，是一个地标。为什么这么说呢？因为这塔外面不远处就是京杭大运河，当时人们就坐着船来苏州嘛，很远的地方就能看到这个塔，看到这个塔就代表快到苏州了。所以，如果这个塔倒了以后，那人的这个心理啊，这个文化地标就不存在了。从这个角度可以看到，塔是歪的吧？往这边倾斜的，这边有一个陆羽井。陆羽是中国的茶圣，他喝茶有一套啊。他是用这边的泉水来煮茶的。看看这个泉啊，就是这个泉水，也叫做天下第三泉。第一泉是杭州的虎跑泉，第二泉是济南的趵突泉，这就是第三泉。用这个泉水煮的茶。非常好喝。以前这个泉水都是咕咕咕往上冒的啊，从地底上涌起来的，现在都是一潭死水了，看不出有什么特别的。再看一下刚才这个地方，有四个大字“虎丘剑池”，据说这是大书法家颜真卿写的，但是虎丘是后来人临摹的，这剑池是他本人写的。大家能看出他两个的区别吗？苏州的虎丘已经转完了，这个园子其实没有多大。一个小时就转遍了。再看一下虎丘里面最恐怖的一个景点，就是这个，叫做深宫讲台，它还有另外一个名字，叫这个坐月子、坐尺子，都不对啊，应该念是千人坐，从右往左读的啊
这个千人座是什么意思呢？很恐怖的啊！我们往身后看，它指的就是身后这个大石头。这石头上能坐一千多个人啊，非常的大。我们换个角度，我离远一点给大家看个全景。在这个地方可以看到千人座的全景，在平面上突然鼓起来这么一大块的石头啊，上面可以坐一千多个人。为什么说这里是很恐怖的地方呢？因为这一千多个人全部都殉葬了，被杀了。当时吴王夫差把他爸吴王阖闾葬在这里以后啊，为了保守这个秘密，不让别人知道他爸埋在这里，然后就对这些人呢、啊，就说晚上请你们喝酒好不好啊？让他们都集中到这个地方啊。这些人还是很单纯啊，以为吴王请他们喝酒是庆功宴呢、啊。呃，其实吴王动了杀心了。趁他们喝酒的时候，就下令把他们全都杀了。杀完以后，这个石头上啊，真是鲜血如流，整个石头全都被染红了。你光想象一下，都能想到那种悲惨的画面。除了殉葬的这个说法，还有另外一种说法，就是申公讲台。申公是晋朝时候一个得道高僧，他坐在这个台子上就讲经，因为他讲的是佛教的一些理念，呃，当地的官员不让他讲啊。然后也不让老百姓过来听，他就一个人坐在这石头上讲经，没有人来听的话，他就对着这些石头讲啊。最神奇的是，这些石头好像听懂他说的一样，然后就不停的点头，这就叫深宫讲台，顽石点头。还有这个、啊、水池子里面，当时是有荷花的，这个荷花听着他的讲经，然后也盛开了。天上的飞鸟经过的时候，也落下来了。然后叽叽喳喳的那些吵闹声也都不叫了，都听他来讲经啊，这就是讲经的最高境界了吧？这就是那个点头石，还有这片水池，可惜里面已经没有莲花了。这就是千人座和深宫讲台的故事啊。再听听另一个孙武练兵的故事。这里有个亭子，叫做《孙子亭》，就是《孙子兵法》的那个孙子。相传他在这边。呃，操练过娘子军。这个石碑上写的《孙子兵法》克敌制胜，什么什么习武，佳话流传。就是他操练娘子军啊，当时他不是写成《孙子兵法》这个兵书了吗？他就献给这个吴王。吴王说：“你这个兵法，对什么人都管用吗？可不可以操练女兵？”孙子说：“可以的，男兵、女兵都可以的。”吴王就不相信嘛，他说：“那我后宫有这么多，呃，女的，你给我操练一下吧。”然后孙武就在这边操练女兵。这个练兵最重要的思想就是要令行禁止，赏罚分明，就是主帅下了命令，下面的人要执行的，不然要那个军法处置啊。但是这些女兵呢，仗着他们是呃吴王的这个妃呀、妾呀，就很不听话、啊。有几个带头的，不听话，他们就不好好操练。但是按照军法是要杀头的啊，这个吴王一听要杀他的这个爱妃啊，就很着急了，过来说不要杀不要杀。但是孙子说，呃，你要想打造一支强有力的军队，就要按军法执行啊，就把他两个妃子给杀了，剩下的其他的妃子马上就听话了，这个娘子军就有战斗力了。吴王一看这个孙子果然是人才啊，连娘子军都能让他练出来，所以他就重用孙武。当他的军师啊！好了，虎丘就游览完毕了，要合上一个视频连起来看哦。